हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग होप सो अच्छे ही हो दोस्तों आज के इस सेशन में हम क्लास नाइन्थ का जो टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज उसे देखेंगे ऑलरेडी मैंने इसका एक सेशन लिया हुआ है और उसमें हमने नंबर फाइव यानी ए प्लस बी का होल क्यूब तक फॉर्मूला देखा था और उसे ड्राइव किया था और इस सेशन में जो रिमेनिंग फॉर्मूलेज हैं हम उन्हें देखेंगे और देखेंगे कि वो कैसे ड्राइव होता है तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है ए माइनस बी का होल क्यूब जो किसके बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी तो चलिए इसे हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर देख रहे हैं हम कि यहां पर लिखा है ए माइनस बी का होल क्यूब तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं यहां पर क्यूब लिखा है ठीक है तो इसे क्या करना होगा हमें तो इसे हमें क्या करना होगा तीन बार तोड़कर लिखना होगा ए माइनस बी ए माइनस बी और फिर ए माइनस बी है ना तो अब यहां पर हमें फिर ध्यान देने की वाली बात क्या है यहां पर हमें फिर देखना है कि अगर मैं किसी दो को एक साथ पेयर कर दू है ना अगर मैं किसी भी दो को एक साथ पेयर कर दू या तो इसे इसे या तो इसे इसे या तो फिर इसे और इसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारा का सारा क्या है सेम है हमें बस किसी दो को एक साथ पेयर करना है वो क्यों करना है वो अभी हमें समझ में आ जाएगा यहां पर क्या करेंगे जैसे ही हम इन दोनों को पेयर करेंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस बी है ना और हमें तो पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर हम क्या करेंगे उसे पुट कर देंगे और उसके बाद जो हमारा ये टर्म है ए माइनस बी उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारा काम क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा अगर हम इंडिविजुअली इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तब भी हमारा आंसर आएगा लेकिन वहां पर हमारा जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो जाएगा टाइम टेकिंग हो जाएगा और वो काम हमें करना नहीं है हमें यहाँ पर एफिशियंटली वर्क करना है जिससे हम जल्द से जल्द अपने आंसर तक पहुंच सके ठीक है तो हमें क्या पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहां पर जो हमारा अगला टर्म क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी है ना तो अब क्या करेंगे इस ब्रैकेट के एक 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 टर्म को उठाकर इस पूरे होल ब्रैकेट से क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और वहां से देखेंगे हम कि हमें कैसे कैलकुलेशन करना है चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले मैं क्या लेता हूं ए लेता हूं इस ए को उठाकर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से अगर मैं ए उठाता हूं तो ध्यान से देखना ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर मतलब यहां पर पहले से ही दो ए था और यहां पर हमने क्या एक और ए ले लिया तो मतलब ए स्क्वायर इंटू ए मिलकर क्या हो जाएगा ए का पावर थ्री यानी ए क्यू ठीक है वैसे ही फिर यहां हमने ए लिया यहां पर क्या साइन था माइनस था तो हमने यहां माइनस लगा लिया फिर यहां से ए उठाया यहां पर हमने देखा यहां पर एक और ए है मतलब ए और ए मिलकर ए का स्क्वायर बन जाएगा यहां पर एक सिंगल बी था तो सिंगल बी उतर जाएगा और यहां पर एक टू था तो ये टू उतर जाएगा एज इट इज ठीक है अब देखो फिर यहां पर क्या साइन है प्लस साइन है तो हम क्या करेंगे यहां पर प्लस लिख देंगे फिर से यहां पर ए है यहां पर बी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इससे पहले वाले सेशन में बता दिया है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ठीक है चलो यहां पर अब क्या बचा है हमारे पास माइनस बी है ना तो अब क्या करेंगे इस पूरे माइनस बी को उठाकर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलो देखते हैं यहां पर है माइनस बी यहां पर ए स्क्वायर यहां पर प्लस यहां पर माइनस प्लस माइनस माइनस तो कंप्लीट साइन क्या हो गया माइनस यहां पर ए स्क्वायर यहां पर भी मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो पावर चढ़ेगा नहीं ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी विद माइनस साइन ठीक है अब इस विद इस माइनस बी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस टू ए बी से चलो यहां पर माइनस यहां पर माइनस तो माइनस माइनस हाउ मच प्लस है ना तो यहां पर एक भी तो हमें दिख रहा है यहां पर भी एक भी है तो क्या होगा यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर ठीक है और जो रिमेनिंग टर्म बच गया हम उसे एज इट इज यहां पर लिख लेंगे तो यहां पर कितना हो गया प्लस टू ए बी स्क्वायर ठीक है चलो यहां पर फिर क्या है माइनस बी यहां पर क्या है प्लस साइन प्लस माइनस हाउ मच माइनस ठीक है यहां पर बी स्क्वायर है यानी दो बी पहले से है एक और बी अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 
तो b का पावर कितना हो जाएगा b का पावर थ्री यानी बी क्यूब हो जाएगा तो इतना होप्स जो आपको समझ में आ चुका होगा अब क्या करेंगे हम इसे अरेंज कर लेंगे चलो देखो यहां पर क्या है ए क्यूब चलो लिख लिया हमने ए क्यूब यहां पर है माइनस बी क्यूब चलो लिख लिया हमने माइनस बी क्यूब अब देखो यहां पर है माइनस टू ए स्क्वायर बी ठीक है ध्यान से देखना यहां है ए स्क्वायर बी अब खोजो यहां पर कहीं ए स्क्वायर बी दिख रहा है कि हाँ दिख गया चलो यहां पर दिख रहा है हमें यहां पर भी क्या है ए स्क्वायर बी यहां भी माइनस यहां भी माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा लेकिन दोनों में माइनस है तो हम दोनों से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो दोनों क्या हो जाएगा एड यानी टू प्लस वन हाउ मच थ्री और पीछे कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी ठीक है होप्स आपको ये समझ में आ रहा होगा चलो फिर वापस देखते हैं हम हमारे पास क्या बच गया यहां पर बच गया ए बी स्क्वायर इसके आगे प्लस है अब चलो देखते हैं ए बी स्क्वायर कहीं और लिखा है कि अरे हाँ यहां दिख गया हमें ए बी स्क्वायर यहां और लिखा हुआ है यहां भी प्लस यहां भी प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है अब देखो टू प्लस वन हाउ मच थ्री उसके पीछे कितना लिखा है हुआ है ए बी स्क्वायर तो देखो यहां पर यहां पर हमारे पास क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर ठीक है लेकिन हमारा फॉर्मूला तो भैया ये लिखा हुआ है है ना तो अब क्या करेंगे फिर से जो हमने पिछले सेशन में किया था वही काम यहां करेंगे यहां क्या करेंगे हम इन दोनों से कॉमन निकालेंगे कॉमन क्या निकालेंगे ऐसा जो कि हम यहां पहुंच जाए चलो देख लेते हैं चलो देखो यहां पर हो गया ए क्यूब यहां हो गया माइनस बी क्यूब अब देखो यहां लिखा हुआ है माइनस थ्री ए बी यहां पर है माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और यहां है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर हमें इसमें से ऐसा कॉमन निकालना है जो कि हम इस तक पहुंच जाए है ना तो हमें यहां क्या दिख रहा है माइनस थ्री ए बी तो सबसे पहले क्या करना होगा इन दोनों में से सबसे पहले यहां आगे माइनस दिख रहा है तो इन दोनों में से सबसे पहले हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं हम इन दोनों में से सबसे पहले माइनस ही कॉमन निकाल लेते हैं ठीक है चलो अब हमारा अगला काम क्या रह गया थ्री कॉमन निकालना देखो दोनों में थ्री है क्या हाँ भैया दोनों में थ्री है चलो थ्री भी कॉमन निकाल लिया ठीक है अब क्या देखना है ए है क्या चलो देखते हैं दोनों में ए है क्या हाँ दोनों में ए भी दिख रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर है यहाँ पर ए है और मैंने पहले ही बताया था जिसके पास मिनिमम होगा कॉमन वही आएगा मैक्सिमम वाला कभी कॉमन नहीं आता इस बात का ख्याल रखना ठीक है तो यहाँ पर एक सिंगल ए है यहाँ पर ए स्क्वायर है तो कॉमन क्या आएगा एक सिंगल ए तो यहां पर एक सिंगल एक कॉमन आ गया चलो फिर वापस देखो यहां पर बी लिखा हुआ है तो फिर देखो इन दोनों में बी कॉमन आ सकता है हाँ आ सकता है यहां पर एक भी है यहां बी स्क्वायर तो कितना कॉमन भी आ सकता है एक ही बी कॉमन आ सकता है तो एक भी हमने क्या किया कॉमन ले लिया अब यहां पर समझने वाला बात है ठीक है अब देखो यहां से हमने जब माइनस थ्री ए स्क्वायर भी कॉमन थ्री माइनस थ्री ए भी कॉमन निकाला तो ये माइनस था माइनस निकल गया ये थ्री था थ्री निकल गया यहां ए स्क्वायर था यहाँ ए ही निकला है मतलब यहाँ पर एक ए बचा हुआ यहाँ एक बी था तो एक बी निकाल लिया और माइनस साइन निकाल लिया तो मतलब यहाँ पर जो ए बच गया अब किस साइन के साथ बच गया वो एक प्लस साइन के साथ बच गया क्योंकि माइनस हमने इससे ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया चलो ठीक है अब देखो यहाँ पर प्लस था माइनस हमने प्लस से कॉमन निकाला और हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस हाउ मच प्लस होता है तो मतलब अगर मैंने इस प्लस से एक माइनस कॉमन निकाला है तो हमारे पास एक माइनस बच गया समझ में आ रही बात तभी तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बचेगा इसीलिए अगर मैंने इस प्लस से एक माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहां पर हमारे पास कितना बच गया एक माइनस बच गया इस बात का ख्याल रखेंगे अब वापस से देखो यहां पर हमने जब माइनस थ्री ए भी कॉमन निकाला तो यहां पर प्लस की जगह माइनस तो आ गया यहाँ थ्री कॉमन निकल गया यहाँ ए कॉमन निकल गया यहाँ बी स्क्वायर था यहाँ पर सिर्फ एक ही बी हमने कॉमन निकाला है तो एक और बी क्या हो गया बच गया है ना तो हम क्या करेंगे ऐसा लिख देंगे अब देखो जो हमारा ऊपर गिवन था फॉर्मूला वही फॉर्मूला एज इट इज यहां पर डिराइव होकर आ गया होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा अब बुक में ये दोनों लिखा हो सकता है या फिर कोई एक लिखा हो सकता है या तो ये वाला ऊपर वाला लाइन या तो नीचे वाला लाइन आप देख लेंगे ठीक है और इसे समझने की कोशिश करेंगे चलो अब हम अगला फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं अब देखो अब जो हमारे पास अगला फॉर्मूला है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ठीक है वो कितना लिखा हुआ है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसको डिराइव करने के लिए अब हमें जो फॉर्मूला को देखना होगा वो ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है वो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ना ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब 
वो इस फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन है ठीक है चलो देखते हैं कैसे इसको डिराइव करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है वो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस सॉरी ब्रैकेट ए प्लस बी है ना ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ये होल ब्रैकेट ए प्लस बी है ना चलो अब ध्यान से देखो हमें चाहिए क्या गिवन रिजल्ट हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना अब ध्यान से देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां पर खोजो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा कहां है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम देखेंगे तो वो यहां लिखा हुआ है है ना तो अब हमें इसे निकालना है जब हमें इसे निकालना है तो जो रिमेनिंग टर्म बच गया उसे हम क्या करेंगे इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे तो उससे क्या होगा अकेला ये टर्म बच जाएगा और उधर जाकर ये टर्म इसके साथ सिंप्लीफाई होकर जो गिवन रिजल्ट है हमें वो दे देगा ठीक है तो अब हम क्या करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को निकाल लेते हैं तो कितना हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब ठीक है जैसे ही हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखेंगे तो इधर का वैल्यू कितना था ए प्लस बी का होल क्यूब है ना ए प्लस बी का क्या था होल क्यूब और जो ये रिमेनिंग वैल्यू बच गया वो अब क्या होगा साइड चेंज करेगा वो इधर से इधर जाएगा यहां पर ये प्लस था जब ये साइड चेंज करेगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो कितना हो गया यहां पर हमारा माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी है ना अब ध्यान से देखो यहां पर ए प्लस बी का होल क्यूब है और इसके साथ ए प्लस बी है मतलब यहां पर एक ए प्लस बी है यहां पर तीन ए प्लस बी है तो हम क्या करेंगे मिनिमम वाले को कॉमन निकाल सकते हैं तो हम यहां से क्या करते हैं इन दोनों में से ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं जैसे ही हम ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे तो यहां कितना बच जाएगा यहां बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी है ना इतना तो समझ आ गया होगा चलो अब फिर आगे देखो यहां कितना हो गया यहां हो गया ए प्लस बी अब क्या करेंगे हम इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल देंगे हमें तो पता है फॉर्मूला कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए बी अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया है ना अब ध्यान से देखो यहां पर क्या है जो गिवन है ए प्लस बी एज इट इज ऐसा ही लिख लेंगे जो यहां पर गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज ऐसा ही लिख लेंगे अब इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो यहां पर ए बी है यहां पर भी ए बी है मतलब ये दोनों टर्म क्या है सेम टर्म है है ना एक जैसे हैं बस क्या है यहां पर इनका कोफिशियंट अलग है तो उससे फर्क नहीं पड़ता जैसे ही अगर टर्म सेम हो जाएगा हम उसे नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो चलो कर लेते हैं तो यहां पर ए बी ए बी लिखा है तो हम क्या करते हैं यहां पर एक ए बी लिख लेते हैं है ना अब यहां बचा माइनस और यहां बचा प्लस तो मतलब माइनस में से प्लस को हमें जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री प्लस टू मतलब थ्री में से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन बचेगा लेकिन बड़े वाले के पास साइन क्या है नेगेटिव तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी देखो अब यहां पर कितना था हमारा ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वही है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना दोनों सेम है बस इसे क्या करना है हमें पलट कर लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बस हमें ये देखना था कि जो हम कर रहे हैं जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारे ओरिजिनल रिजल्ट से मैच कर रहा है है या नहीं ठीक है वो तो मैच कर गया मतलब हमने जो डिराइव किया है दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट चलो अब आगे दूसरे फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं अब हमारे पास जो अगला फॉर्मूला है वो है ए क्यूब माइनस पी क्यूब का फॉर्मूला कितना है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब देखो जैसा पिछला फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एज इट इज सेम टू सेम ये भी कुछ वैसा ही दिख रहा है बस थोड़ा साइन का चेंजेस है है ना तो मतलब जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला ए प्लस बी के होल क्यूब का एप्लीकेशन था तो मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी फॉर्मूला ए माइनस बी के होल क्यूब का ही एप्लीकेशन है तो हम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे और इसे भी डिराइव करके देखेंगे चलो स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो एक गिवन फॉर्मूला है वो क्या है ए माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब ठीक है ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए ब्रैकेट ए माइनस बी तो 
सेम टू सेम यहां पर हमें डिजायर रिजल्ट क्या चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहां पर अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहां लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहां लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक तरफ कर लेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे है ना चलो यहां पर क्या लिखा है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब अब क्या है इक्वल टू के तरफ तो ये पार्ट था कितना हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब अब देखो यहां पर माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी है अगर यहां पर ये माइनस है तो वो जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा मतलब साइड चेंज करेगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी अब ध्यान से देखो यहां पर ए माइनस बी तीन बार है यहां पर ए माइनस बी एक बार है तो हम यहां से क्या करेंगे ए माइनस बी को क्या कर लेंगे एक कॉमन ले लेंगे तो चलो कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हमने क्या किया ए माइनस बी को कॉमन ले लिया जैसे ही हमने कॉमन लिया यहां से तो कंप्लीट ए माइनस बी निकल जाएगा लेकिन यहां पर तीन था तो यहां पर दो बच जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा ए माइनस का होल स्क्वायर प्लस थ्री है ना चलो फिर क्या होगा आगे एज इट इज हम इसको ऐसा ही उतार लेते हैं a माइनस बी अब क्या करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता है चलो यहां लिख लेते हैं कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी है ना अब चलो अब ध्यान से देखो यहां पर जो फॉर्मूला था ए माइनस बी एज इट इज ऐसा ही लिख लिया हमने यहां पर ए स्क्वायर जैसा था वैसा ही लिख लिया प्लस बी स्क्वायर जैसा था वैसा ही लिख लिया अब फिर यहां ध्यान दो इन दोनों टर्म में फिर वापस में पीछे ए बी ए बी लिखा है मतलब ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर एक ए बी कॉमन लेकर निकाल लेंगे जैसे ही हमने इन दोनों में से ए बी कॉमन निकाला अब क्या बच गया सिर्फ नंबर का गेम बच गया तो यहां पर क्या है प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री में से माइनस टू जाएगा हाउ मच वन और साइन बड़े का क्या है प्लस तो मतलब यहां पर आ गया क्या हमारा प्लस जो हमारा मेन फॉर्मूला था ए माइनस बी आगे हमारा ए माइनस बी कितना था ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी इट मींस जो हमने रिजल्ट निकाला है डिराइव करके और जो हमारा ओरिजिनल रिजल्ट था वो था सेम इट मींस द वे वी डिराइव दैट इज करेक्ट ओके चलो अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं अब हमारे पास जो अगला फॉर्मूला है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी जो किसके बराबर है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ठीक है अब देखो यहां पर एक चीज ये जो रिजल्ट है कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ऐसा लग रहा है इससे यहां तक पहुंचना थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन जैसे ही हम इस आर के टर्म को देख रहे हैं तो ये हमें बहुत ही फैमिलियर नजर आता है क्यों क्योंकि दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है मतलब इस ब्रैकेट के एक एक इंडिविजुअल टर्म को उठाकर इस कंप्लीट ब्रैकेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा लेकिन अगर हम इधर देखें तो इधर हमें क्या करना होगा एक बार ए क्यूब को छोड़कर इन दोनों को पेयर बना लो उसके बाद फिर ऐसे ही कॉमन पेयर बना बना कर डिराइव करना वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा है ना तो हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को उठाते हैं और राइट हैंड साइड के थ्रू हम एल को प्रूफ कर देंगे तो भी हमारा बात बन जाएगा चलो देखते हैं इसका डेरिवेशन सबसे पहले क्या करते हैं हम यहां पर राइट हैंड साइड को देखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है सबसे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और ये होल कंप्लीट ब्रैकेट तो हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट के एक एक टर्म को उठाकर इस पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे है ना और उसके बाद उसे अरेंज कर कर लिख देंगे और हमारा जो ये रिजल्ट है वो देखना आ जाएगा चलो यहां पर सबसे पहले मैं ए को उठाता हूं और इस ए के से सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो जैसे यहां ए उठाया तो ए इंटू ए स्क्वायर हाउ मच ए क्यूब ठीक है फिर a इंटू बी स्क्वायर साइन क्या है प्लस तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन पावर चढ़ेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है तो कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर ठीक है अब चलो फिर वापस इस a को उठाओ इस c से साइन क्या है अपने पास प्लस है ना तो a इंटू सी स्क्वायर कितना लिखेंगे a इंटू सी स्क्वायर है ना चलो वापस से a से फिर माइनस ए को प्लस माइनस हाउ मच माइनस ए एक है यहां पर ए के है तो दो ए हो गया तो मतलब ए स्क्वायर कितना बचा यहां पर बी चलो बी लिख लिया फिर वापस से इस ए को इस माइनस बी सी से प्लस माइनस माइनस यहां हो गया यहां पर बी सी है यहां ए है आपस में मल्टीप्लाई होंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना हो जाएगा ए बी सी चलो ठीक है 
फिर वापस से इस ए से माइनस सी ए को यहां पर माइनस यहां पर प्लस तो प्लस माइनस माइनस ए के ए के यानी दो ए हो गया मतलब ए स्क्वायर हो गया एक सी था तो लिख दिया सी हमने ठीक है चलो उसी तरह आप इस बी को उठाएंगे जैसे ही हमने इस बी को उठाया तो कितना हो गया हमारे पास बी इंटू ए स्क्वायर कितना बी ए स्क्वायर ठीक है उसी तरह बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक बी यहां पर दो बी मतलब तीन बी मतलब बी का होल क्यूब हो गया ठीक है चलो उसके बाद फिर इस बी को उठाएंगे इस सी के साथ प्लस 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 साइन है तो एज इट इज हम यहां पे प्लस लिख देंगे बी प्लस सी स्क्वायर हाउ मच बी सी का होल स्क्वायर ठीक है वापस से प्लस माइनस माइनस तो वापस माइनस एक भी है यहां पर भी एक भी है दो बी हो गया तो मतलब बी स्क्वायर यानी ए बी का होल स्क्वायर वापस से इस बी को इस माइनस बी से माइनस प्लस माइनस का साइन यहां हो गया एक बी है यहां एक बी यहां तो दो बी यानी बी का होल स्क्वायर तो यानी बी का होल स्क्वायर एक सी बच गया तो यहां हमने सी लिख दिया ठीक है उसी तरह यहां बी यहां माइनस सी ए यानी माइनस प्लस माइनस तो साइन तो यहां माइनस यहां सी ए है यहां बी है मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा कितना हो जाएगा बी सी ए ठीक है चलो उसी तरह अब क्या करना है इस सी को उठाकर इस पूरे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सी इंटू ए स्क्वायर प्लस नाइन है तो प्लस ए स्क्वायर सी ठीक है उसी तरह यहां पर सी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी चलो ठीक है यहां पर प्लस सी यहां पर प्लस सी स्क्वायर एक सी दो सी मतलब तीन सी मतलब प्लस सी का होल क्यूब है ना चलो यहां पर प्लस सी यहां पर माइनस ए बी तो मतलब प्लस माइनस हाउ मच माइनस तो यहां पर एक सी यहां पर ए बी मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा तो कितना हो जाएगा ए बी सी ठीक है चलो उसके बाद फिर यहां पर सी उठाएंगे फिर देखेंगे माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस तो यहां हो गया माइनस एक सी यहां एक सी यहां यानी सी स्क्वायर मतलब बी सी का होल स्क्वायर ठीक है उसी तरह फिर प्लस माइनस सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो यहां हो गया माइनस का साइन यहां पर एक सी यहां पर एक सी मतलब दो सी मतलब सी का होल स्क्वायर यहां बच कितना गया ए ऐसा हमने लिख दिया अब यहां पर ध्यान से देखना ठीक है यहां पर हमें क्या चाहिए हमारा रिजल्ट क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी तो यहां पर हमको ये चाहिए और हमने इतना यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया जैसे जैसा यहां लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग इससे क्या करेंगे वैल्यूज को सेपरेट आउट करते जाएंगे चलो यहां पर पहला वैल्यू क्या है ए क्यूब यहां पर देखो ए क्यूब और कहीं ए क्यूब लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है क्या कहीं नहीं लिखा है तो मतलब एक ए क्यूब आ गया अपने पास वापस क्या है बी क्यूब यहां पर हमें बी क्यूब दिख रहा है और कहीं पर पूरे एक्सप्रेशन में बी क्यूब नहीं है तो बी क्यूब भी हमारा क्या हो गया सेपरेट आउट होकर निकल गया अब क्या है एक सी क्यूब लिखा है तो चलो यहां देखो कहीं सी क्यूब है हाँ देखो यहां सी क्यूब है और कहीं पर सी क्यूब नहीं है तो इस सी क्यूब को भी क्या करो फिल्टर कर कर निकाल लिया हमने अब यहां पर जो मैं करने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखना ठीक है अब देखो यहां लिखा है प्लस ए स्क्वायर ध्यान से देखना ए स्क्वायर प्लस में है अब यहां पर ध्यान दो यहां पर लिखा है माइनस ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए लिखो या ए सी स्क्वायर फर्क नहीं पड़ता मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है लेकिन साइन इज ऑपोजिट इट मींस ये दोनों टर्म क्या होंगे कैंसिल आउट हो गए चलो ठीक है हो गया उसी तरह यहां पर ए स्क्वायर बी यानी माइनस ए स्क्वायर बी और कहीं दिख रहा है क्या हमें ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी कहीं दिखेगा हमें हाँ देखो यहां मिल गया हमें ए स्क्वायर बी यहां पर ये नेगेटिव यहां पर ये पॉजिटिव दोनों सेम मतलब ये भी क्या हो गया कट गया ठीक है चलो ठीक बात यहां पर है माइनस ए स्क्वायर सी है ना अब देखो कहीं पर और ए स्क्वायर सी की हाँ दिख गया ए स्क्वायर सी ये प्लस है ये माइनस है तो मतलब ये और ये टर्म भी कट गया चलो ठीक बात है यहां पर प्लस बी सी स्क्वायर दिख रहा है कहीं और बी सी स्क्वायर दिख रहा है कि हाँ यहां पर बी सी स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस है तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा चलो ठीक है यहां पर दिख रहा है हमें माइनस ए बी स्क्वायर और कहीं दिख रहा है क्या माइनस ए बी स्क्वायर हमें ध्यान से देखो यहां पर देखो दिख गया ए बी स्क्वायर यानी ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था तो ये भी कैंसिल आउट होकर खत्म हो गया यहां पर देखो माइनस बी और यहां पर देखो प्लस बी स्क्वायर सी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों सेम है तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट होंगे देखो सारा टर्म कट गया लेकिन यहां पर जो टर्म बच गया है वो ए बी सी ए बी सी और यहां पर ए बी सी और तीनों के पास क्या है नेगेटिव 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 जैसे ही हम माइनस कॉमन निकालेंगे तीनों में से तो तीनों में से माइनस कॉमन निकल गया ठीक है अब देखो तीनों में एबीसी भी कॉमन है तो तीनों में से हमने एबीसी भी कॉमन निकाल लिया जब सब में माइनस एबीसी कॉमन निकाल लिया तो अब बचा क्या उनके पास सिर्फ उनका कॉफिशियंट बचा है क्या बचा है वन वन 
वन और तीनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे क्योंकि तीनों में से हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया जैसे माइनस कॉमन निकाला वो सब के सब पॉजिटिव बन जाएंगे तो कितना हो गया वन 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 हाउ मच थ्री तो मतलब जो हमें चाहिए था हमने यहां डिराइव कर लिया होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लेक्चर को शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा है हम उसे अगले सेशन में देखेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे तब तक के लिए थैंक यू हैव ए नाइस डे